Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Ngayon, dito tayo sa tatlong mga word problems all about percentage at ito yung pinipresent natin nung una nating Zoom. Nung nasa Zoom, ito yung binigay ko sa mga ating free Zoom, 30 minutes free Zoom. Meron din tayo ngayon, mamaya pala. Okay, number one. What is 20% of half of 150? Ito mismong ganito, kahalintulad nito ay lumabas sa mismong civil service exam. By the way, itong nandito, itong tatlong questions na ito ay lumabas sa mismong civil service exam. Pero, meron lang twist dito. Ito kasi sinesend lang sa ating mga followers na ma'am, yung mga ganito lumabas yan. Okay. Itong what is of half of. So, ito na lang ang hindi pariho. So, ngayon, kabisaduhin nyo yung paraan kung paano kunin yung tamang sagot. Okay, maraming ways sa pag-solve nito. Ang is, dito na tayo. Equal yan siya. Yung 20% kapag sinabing 20% means 20 per 100. So, pwede nating isulat itong, wait. So, equal yan siya, 20 per 100. Now, itong 20 per 100, pwede naman natin yung i-list. By finding the greatest common factor, which is 20. 20 divided by 20 and that is 1. 100 divided by 20 and that is 5. So instead na 20 over 100 or per 100, gawin na natin 1 fifth. So therefore, itong 20% ay equal siya sa 1 fifth. And by the way, meron na tayong mga videos for more examples yung percent, uh, percent to fraction, yung mga ganyan, mayroon na tayo niyan. Uh, I-search nyo lang percent to fraction tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload regarding dyan. So next, itong of multiplication yan siya. Now, anong ibig sabihin ng half? Ito yung half. Okay. Next. Yan yung half. Ang of, ulit, multiplication. Tapos, 150. Mag-multiply na tayo. Lahat ng mga numbers, automatic may, may 1 sa denominator. So, we have 150 over 5 times 2 and that is 10. So, 10 lang din naman yan. Yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. So, this is equal to 15. So, therefore, this is 15. So, mayroon pa tayong another way. Another way. Yung half na yan, pwede namang i-directa natin kung saan tayo mas madalian. So, half sa 20 ay 10%. So, Half sa 20% ay 10%. So, 10% of 150. Madali na lang. 10% of 150, that is 15. Isa pa. Depende na lang sa inyo kung saan nyo gusto, kung ano yung hiyang sa inyo. Half of 150, that is 75. So, yung 75 na yan, 20% of 75. Kung kaya nyo yan, so this is also equal to 15. Otherwise, yung 20% na yan, uh, gawin natin fraction which is 1 fifth. So, 75 divided by 5 and that is 15. Marami pang ways. Itong 20% gawin natin 1, uh, no, no, yung decimal pala, 0.2. Paano nga ba yung percent gawing decimal? I-move lang natin itong decimal sa 20, ito yung 20%. Ang decimal sa 20 nandito kasi yan. I-move natin twice to the left side. So, 0.2 na siya. Tapos, i-drop mo yung percent sign. So, ngayon, 0.2, i-multiply mo sa half, which is 0.5. I-multiply mo sa 150. This is equal to 
15. Ngayon, meron pa. Naalala mo yung ganyan. Naalala nyo ba yan? Percentage, rate, at yung base. Yung percentage sa problem na ito, yan yung hinahanap natin. Yung base dito, pwede na yung half or hindi. Itong 150 ang base natin. Yung rate naman dito, ito yung 20% of half. So, pwede mo nang i-multiply yan and that is 10%. So, yan na yung rate natin. Now, since ang hinahanap dito ay itong percentage, ang ibig sabihin nito ay rate times base. So, this is rate times base. So, yung rate natin na ginawa dito ay 10%, tapos yung base ay 150. So, yung percentage natin dito ay 15. Now, ngayon dito tayo sa number 2. Now, I hope na panood nyo ito sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. Now, number 2. A liter of orange juice is 8% sugar. 15% artificial flavoring. What is the volume in milliliters of natural flavoring? Anong ibig sabihin nito? Unang-una, dapat naintindihan nyo yung mismong given. Meron tayong isang litrong orange juice. So, since ang hinahanap dito at yung mga choices ay in milliliters, so gawin na natin 1,000 milliliters. So, saan galing yung 1,000 milliliters? Yan yung equivalent sa equivalent yan sa 1 liter. So, nasa given na 8% daw dito sa 1,000 ay sugar. 15% daw dito sa 1,000 ay artificial flavoring. Therefore, yung remaining, yan yung hinahanap dito, yung natural flavoring. So, i-add natin ito, add na ito itong dalawa. So, this is equal to 23%. So, anong gagawin natin? 23% dito sa 1,000. So, therefore, i-multiply natin sa 1,000. Ito, ang sagot dito, yan yung 8% sugar at 15% artificial flavoring. Now, 23% means 23 per 100. So, gawin na natin itong 23 per 100. So, madali na lang. Dalawang zero sa taas, dito sa 1,000, dalawang zero din sa baba, dito sa 100. Ang matitira mo lang dito ay 10 at yan ay multiply mo sa 23. Madali na lang, dagdagan mo lang ng zero si 23. Now, itong 230, hindi pa yan yung sagot. Kasi yung 230, yan yung 23% of 1,000. Yung tanong ay yung natural flavoring yung natitira. So, sa 1,000, i-minus natin itong 20 at 230 and this is equal to 770. Ito na yung sagot. Another way, ang kapuan itong 1,000 ml, yan yung 100%, yan yung kapuan. I-minus natin itong 23%. Itong 8% sugar and 15% artificial flavoring. So, this is 77%. Ito yung hinahanap natin. So, mas madali na lang kasi itong 77%, yan yung 77% of 1,000. So, ang of multiplication yan siya. So, ngayon, 77% of 1,000. 77% means 77 per... 100. Dalawang zero sa taas, dalawang zero dito sa baba. So, 10 na lang natira. Yung 10 na yan, i-multiply mo sa 77. And this will give us, kopyain lang si 77, lagyan lang ng zero. Yan na yung sagot. 770. Next, number 3. Okay. Familiar ba sa inyo ang ganitong klaseng tanong sa lahat ng mga nakatake na dati? 
The father gave his son 80 pesos, which is 40% of his allowance. How much is his allowance? Huwag niyong i-memorize yung sagot. Kasi sa actual na exam, kung ma, ano tawag dito, kung ma-repeat man ito or maulit, itong mga numbers na to, malaking posibilidad na maiba yung mga numbers. Maiba talaga for sure. So ngayon, huwag niyong i-memorize yan. Itong ganitong questions ay lumabas yan dati sa mismong civil service exam. Yung mga kahalin tulad ba? So, 80 pesos is 40% of his allowance. I-rewrite nga natin. 80 pesos is 40% of his allowance. Let A para sa allowance niya. Kopyahin natin si 80. Ang is equal yan siya. 40% is 40 per 100. Now, yung 40 per 100, ang greatest common factor niyan ay 20. So, 40 divided by 20 and that is 2. 100 divided by 20 and that is 5. Therefore, yung 40 over 100, that is 2 fifths. So, lagay na natin. Bali, itong 40%, this is 2 fifths. Ang of multiplication, na multiply natin sa ating variable A. Next, since itong 2 fifth ay pang multiply sa A, pang divide na yan siya dito sa 80, kung i-transfer natin yan para A na lang ang matira dyan. Division of fraction, kopyahin si 80, ang division maging multiplication reciprocal niyan ay 5 over 2. Now ngayon, pwede naman natin itong i-shortcut. Since fraction yan siya, Napapansin nyo kung anong ginawa natin dyan? Reciprocal dito sa 2 fifth. Kapag fraction, ganito yung style ng problem ba? Pwede namang ganito. Direkta na tayo sa multiplication. So, kopyahin si 80. Direkta tayo sa multiplication. Instead na mag-divide tayo, i-divide itong 80 sa 2 fifth. Direkta tayo sa multiplication. Pero, Reciprocal na nito. So, ang reciprocal niyan ay 5 over 2. So, A na lang ang natitira. Maraming paraan. Pwede mong i-multiply agad itong 80 sa 5 kasi multiplication of fractions, numerator to numerator, denominator to denominator. So, this is uh, 400 over 2 equals A. So, 400 divided by 2, that is 200. Ang isa pang way sa pag-multiply dito, pwede namang 80 divided by 2 and that is 40. So, 40 times 5 equals 200. Maraming ways. Kayo na lang ang mamili kung ano ang gusto nyo. Or kung saan kayo hiyang. Isa pa. Dito tayo sa percentage rate at yung base. The father gave his son 80 pesos, which is 40%. So, yung 40%, yan yung rate natin. 40%. Ang itong 80 pesos, which is 40%, yan yung percentage. Itong 80 pesos. Therefore, ang hinahanap natin ay yung base. Kapag base ang hinahanap, Percentage divided by rate. So, this is percentage divided by rate. Ang percentage natin ay 80. I-divide mo sa 40%. Pwede naman gawin natin point, point 0.4. So, pariho lang din ang sagot niyan. Okay. Itong 80, ay itong point 0.4, gawin natin itong whole number. Once lang tayo nag-move, kaya isang zero lang. Ang ilagay natin sa numerator. Ulitin ko ha. Yung denominator, itong point 4, i-move natin. Yung decimal going to the right side once. Since once lang din, isang zero lang ang idagdag mo sa taas. Now we have 800 divided by 4 and this is equal to 200. 
So, pili lang kayo sa mga solutions na binigay ko sa inyo kung saan kayo hiyang. Huwag niyong pangunahan ng takot para hindi kayo malilito sa mga sinasabi ko. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.